നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിൽ വെക്ടർ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസും അതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുമാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനിയും വീഡിയോ കാണുക ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലെ വെക്ടർ എന്ന ചാപ്റ്റർ ആറ് മുതൽ എട്ട് മാർക്ക് വരെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതിൽ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിലെ ഇക്വേഷൻസും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും പറയാൻ പോകുന്നു ശ്രദ്ധിക്കാം യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആദ്യം അറിയേണ്ട കാര്യം യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് സ്കെയിലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് അഥവാ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് അഥവാ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്കെയിലാർ പ്രൊഡക്റ്റും വെക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റും എന്ന് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു വെക്ടേഴ്സ് ഇനി വെക്ടറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയയും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വെക്ടർ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്നാൽ എ ക്യാപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് എ അതായത് ആ തന്ന വെക്ടർ അതുപോലെ ഇടുക അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇടുക അതാണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി അതിന് എ ഡോട്ട് ബി ബൈ മോഡുലസ് എ മോഡുലസ് ബി ചെയ്താൽ മതിയാകും എ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി എന്നാൽ എ ഡോട്ട് ബി ബൈ മോഡുലസ് ബി ഇതിന് രണ്ട് മാർക്കിന് വരെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ അടുത്തതാണ് സ്കെയിലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് അഥവാ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് എ ഇൻ ടു മോഡുലസ് ബി കോസ് തീറ്റ അതായത് അവിടെ നിന്ന് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് ബി ബൈ മോഡുലസ് എ ഇൻ ടു മോഡുലസ് ബി എന്നും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ കണക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ ബി വൺ പ്ലസ് എ ടു ബി ടു പ്ലസ് എ ത്രീ ബി ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഐ ഡോട്ട് ഐ എന്നും ജെ ഡോട്ട് ജെ എന്നും കെ ഡോട്ട് കെ എന്നും വന്നാൽ ഉത്തരം വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് എ ഡോട്ട് ബി കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ ഡോട്ട് ബി ചെയ്താലും ബി ഡോട്ട് എ ചെയ്താലും ഒരുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്തത് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അഥവാ വെക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് എ ഇൻ ടു മോഡുലസ് ബി സൈൻ തീറ്റ ഇത് ആംഗിൾ കാണാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡോ എ ക്രോസ് ബി ബൈ മോഡുലസ് എ ഇൻ ടു മോഡുലസ് ബി എന്നാൽ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി കാണാൻ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഐ ജെ കെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസെഡ് വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസെഡ് ടു എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സ്കെയിലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാൻ എ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ ബി വൺ പ്ലസ് എ ടു ബി ടു പ്ലസ് എ ത്രീ ബി ത്രീ എന്നും എ ക്രോസ് ബി ആണെങ്കിൽ ഐ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഐ ജെ കെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസെഡ് വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസെഡ് ടു എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണുക നമുക്കറിയാം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ പത്താം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് രീതി മൂന്ന് രീതികളാണ് ഒന്ന് ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ബേസും ഹൈറ്റും തന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സൈഡ് തന്നാൽ ഹെറോൺ സോമിലെ യൂസ് ചെയ്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതല്ലാതെ നാലാമത് മൂന്നാമതൊരു മെതേഡും കൂടെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹാഫ് രണ്ട് വശങ്ങൾ അവയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ സൈൻ അതായത് ഹാഫ് എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ
പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷനാണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ വെക്ടറിൽ നിന്നും ഈ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവ ആദ്യത്തത് ഷോ ദാറ്റ് ദ വെക്ടേഴ്സ് ടു ഐ മൈനസ് ജെ പ്ലസ് കെ ഐ മൈനസ് ത്രീ ആ ത്രീ ജെ മൈനസ് ഫൈവ് കെ ആൻഡ് ത്രീ ഐ മൈനസ് ഫോർ ജെ മൈനസ് ഫോർ കെ ഫോം ദ വേർട്ടിസസ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വേർട്ടിസസ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ലാംഡ ആൻഡ് മ്യൂ ഇത് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫൈൻഡ് ലാംഡ ആൻഡ് മ്യൂ ഇവയുടെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ അപ്പോൾ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഐ ജെ കെ എഴുതി ഫസ്റ്റ് വെക്ടറും സെക്കൻഡ് വെക്ടറും അതിൻ്റെ താഴെ താഴെ എഴുതി ഡിറ്റർമെൻറ്റ് കണ്ടാൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൂടെ തിക്വീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലാംഡയും മ്യൂവും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് വേർട്ടിസേഴ്സ് എ ബി സി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ചേർത്ത് ഇതിനെ എഴുതണം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അവയുടെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് ഹാഫ് ഡിറ്റർമിൻറ്റും കണ്ടുപിടിച്ച് ഹാഫ് എടുത്താൽ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിളായി അതുപോലെ ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രം ഒന്നെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രമാണ് വരുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രം ഹൂസ് അഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആർ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ബൈ ഇവിടെ സൈഡിനെയാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എയും ബിയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ഹാഫ് എടുത്താൽ ഡിറ്റർമിൻറ്റ് മോഡുലസ് കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആൻസറായി ഹാഫ് വേണ്ട മോഡുലസ് എ ക്രോസ് ബി അഞ്ചാമത്തത് ഫൈൻ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ വെക്ടേഴ്സ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആംഗിൾസ് കാണാൻ വെക്ടറുകൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ഐ മൈനസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് കെ ആൻഡ് ഐ മൈനസ് ജെ പ്ലസ് ടു കെ അതിന് കോസ് തീറ്റ ഐ സിക്കൾ ടു എ ഡോട്ട് ബി മൈ ബൈ മോഡുലസ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ബി ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് വെക്ടർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി വെക്ടർ ഫൈവ് ഐ മൈനസ് ജെ പ്ലസ് ടു കെ വിച്ച് ഹാസ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എയ്റ്റ് ഇതിനെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് തന്ന വെക്ടർ ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് ഈ വെക്ടർ എന്നിട്ട് എട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എട്ടായി അതുപോലെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം പ്രൊജക്ഷൻ കാണാൻ ഫൈൻ ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദി വെക്ടർ ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് സെവൻ കെ ഓൺ ദ വെക്ടർ സെവൻ ഐ മൈനസ് ജെ പ്ലസ് എയ്റ്റ് കെ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ ആറ് ഇക്വേഷൻസ് ഇത് പഠിക്കുക വെക്ടർ എന്ന ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാകും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം താങ്ക്